Aldi macht es uns so leicht. Bei Aldi gibt es diese Würste hier. Nürnberger und Salami von Gut Bio. Da ist sogar ein Transparenzcode drauf. Leckeres, billiges Fleisch mit gutem Gewissen? Klingt gut, geht aber nur, wer Aldi sein Biofleisch aus ganz Europa zusammenkauft. Allein in diesen Speckwürfeln stecken Schweine aus fünf Ländern. Die sind zusammen über 3000 Kilometer gefahren. Was für eine Schweinerei. Der Biofleischtourismus von Aldi, aufgedeckt von uns Foodfahndern. Mmh. Nürnberger Rostbratwürste, wie wir sie lieben. Eine fränkische Spezialität. Und die schmecken gleich doppelt so gut, wenn es Bio ist und die Schweine ein erfülltes Leben am Bauernhof um die Ecke haben. Regionalität erwarten zumindest die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher von Bioprodukten. Wir haben vor einem Berliner Aldi nachgefragt, welchen Herkunftsort erwarten die Kundinnen bei Nürnbergern Salami- und Rohschinkenwürfeln von Gut Bio? Bratwürste sind ja normalerweise, denke ich, aus Schweinen, dann aus Deutschland vermute ich. Wenn es Schwein ist, kommt es aus Deutschland. Ich denke regional, dass es hier irgendwo Brandenburg ist. Und wenn wir den Transparenzcode der Aldi Nürnberger eingeben, dann finden wir tatsächlich heraus, wo die Schweine herkommen. Foodfinderin Katja hat die Spur aufgenommen. Ich habe mir mal angeschaut, wo die drei Produkte eigentlich genau herkommen und welchen Weg sie zurücklegen müssen, bis sie bei uns landen. Das weiß ich von dem Transparenzcode, der direkt neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum unten auf der Packung steht. Bei der Salami ist es so, hier hat sich zu Rind und Schwein aus Deutschland doch auch noch ein portugiesisches Schwein dazu gesellt. Das wurde hier unten in Montijo geschlachtet, durch Portugal, Spanien und Frankreich bis nach Speyer zur Zerlegung gebracht und dann in Sassenberg verarbeitet. Dazu kommt noch ein Schwein aus den Niederlanden und somit hat das Fleisch für die Salami beachtliche 3650 Kilometer hinter sich gebracht, bevor es überhaupt zur Salami wurde. Die Speckwürfel haben von all unseren Verdächtigen den weitesten Weg hinter sich. Die vier Teilstücke Schwein, die hier verarbeitet wurden, kommen aus genauso vielen Ländern und wurden in sechs verschiedenen Städten geschlachtet. Das bedeutet, die Speckwürfel haben bereits vor ihrer Auslieferung an die Supermärkte um die 3700 Kilometer zurückgelegt. Dabei nicht mit eingerechnet sind aber der Weg vom Erzeugerhof zur Verarbeitung und danach der Weg zum Supermarkt. Es ist also Fleisch, das die eu bio erfüllt. Aber über 3000 Kilometer für Großschinkenwürfel und Salami. Das ist Luftlinie, weiter als von Berlin nach Kairo. Eine ganz schön weite Reise für ein bisschen Fleisch. Wir haben Aldi gefragt, wie es zu diesen Entfernungen kommt. Aldi Nord sagt, in wenigen Produktgruppen muss aber auch Aldi Nord vereinzelt angesichts mangelnder Verfügbarkeit auf ausländische Ware setzen. Gründe hierfür sind unter anderem die eingeschränkte Verfügbarkeit von Biorohstoffen und saisonale Schwankungen. Es gibt also einfach zu wenig Biofleisch in Deutschland? Ist das so? Wir haben Frau Professor Plesch vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau gefragt, ob diese Behauptung stimmt. Also beim Schweinefleisch ist es so, dass nur rund ein Prozent des deutschen Schweinebestandes äh, unter Ökobedingungen gehalten wird. Also das heißt, wir haben hier sowieso nur einen ganz geringen Anteil an Fleisch, den wir hier in Deutschland produzieren. Im Umkehrschluss muss natürlich das Fleisch dann irgendwo anders herkommen. Aldi kann also nicht Nichts dafür? Es ist der böse Markt? Ich dachte, der Markt regelt alles selbst. Frau Plesch, warum macht der Handel so komische Deals? Könnten die nicht einfach genauso viel bezahlen? Ja, selbstverständlich müssten, müsste der Handel da einfach den Betrieben viel, viel mehr entgegenkommen, auch längerfristige Sicherheiten bieten. Das ist ja das, was den Betrieben gerade am meisten Bauchschmerzen macht, dass die langfristig keine Planungssicherheit haben. Die Betriebe sind in der Regel viel bereit zu leisten, nur es muss bezahlt werden. Und wenn es bezahlt wird, dann wird es auch umgesetzt. Also doch, laut Frau Plesch wäre es möglich, auch aus Deutschland das Fleisch für die gut Bioprodukte zu beziehen. Es wäre wohl jedoch mit höheren Preisen und mehr Commitment verbunden. Dann könnte man die Wurstwand aber nicht für 3,99, 2,29 oder 1,99 verkaufen. Und warum sollte man das machen, wenn man auch einfach den Eindruck vermitteln kann, dass es sowieso schon so ist? Welcher Verbraucher nimmt sich die Zeit, setzt sich hin, gibt diesen Code ein und guckt nach, wo kommt das Fleisch her? Also ich glaube, das sind die wenigsten und ähm, viele wollen vielleicht einfach auch ihr Gewissen beruhigen und denken, sie kaufen jetzt hier Bio und das ist dann auch regional. Aber das ist nicht unbedingt gekoppelt, das muss man einfach sehr deutlich sagen. Hm. Naja, klingt doch irgendwie alles fishy, trotz Fleisch- und Wurstprodukten. Das ist nicht das, was sich die Verbraucherinnen und Verbraucher von Bio versprechen. Nee, was überhaupt nicht. Das wäre dann eigentlich nicht so im Sinne von Bio. Nee, eigentlich irgendwie nicht. Schon gar nicht Portugal, das ist ja viel weit weg, das ist ja zu weit. Eine Deklarierungspflicht würde da helfen. Es ist die Herkunftskennzeichnung. Alles, was ich als Ihr Bundeslandwirtschaftsminister national an Herkunftskennzeichnung realisieren kann, bringe ich gerade auf den Weg. Die kommt auch, wie angekündigt, im Februar 2024. 
aber gilt eben nicht für verarbeitetes Fleisch, sondern nur für rohes. Frau Schautz erklärt uns, warum das so ist. Es ist halt einfacher bei unverarbeitetem Fleisch, weil das in der Regel nur von einem Betrieb stammt. Wenn ich jetzt aber verarbeitetes Fleisch habe, wie zum Beispiel eine Wurst oder ähnliches, da kommen häufig für eine Charge auch Fleisch aus mehreren Ländern, also zum Beispiel aus Dänemark, aus Polen oder wo auch immer. Das wird dann häufig gemischt und genau deswegen ist es natürlich schwieriger zu deklarieren. Bei den Nürnbergern gibt es sogar eine klare Deklarierung. Sie haben eine geschützte geografische Angabe mit Siegel. Katja hat auch den Transparenzcode der fränkischen Würstchen überprüft. Und wenn wir dann auf die Seite gehen, dann sehen wir, dass die Schweine von der Hove Wurstwaren GmbH kommen. Das klingt nach dem nächsten generischen Namen, aber wenn man da mal ein bisschen genauer nachschaut, dann findet man heraus, dass man da jemanden kennt. Ich empfehle Ihnen heute den Nürnberger mit meinen originalen Nürnberger Rostbartwurstlern. Der Hoeneß. Ich krieg zu viel. Ja, das war der Uli Hoeneß. Der vom FC Bayern. Der hat damals sogar die Nürnberger für McDonalds geliefert. Das ist schon ein bisschen her und eigentlich war es auch nicht er, sondern sein Sohn Florian. Das Familienunternehmen hat er nämlich Anfang der 2000er von seinem Vater übernommen. Na dann schauen wir mal, ob der Transparenzcode sonst was hergibt. Ja, hier steht, für die Würstchen wurden neun Teilstücke von Schweinen verwendet und alle wurden an einem Schlachthof in Dänemark geschlachtet. Eins springt mir hier aber direkt ins Auge. Nach der Schlachtung in Herning werden die Teile, die für den Speck gebraucht werden, nach Bonnetable in Frankreich gefahren, um dort zerlegt zu werden. Das schauen wir uns mal auf der Karte an. Hier sehen wir genau, dass wenn wir von Herning erst über Bonnetable fahren und dann nach Nürnberg, der Umweg fast 1400 Kilometer sind. Das bedeutet, bis das Fleisch von hier nach dort gereist ist, hat es fast 3280 Kilometer zurückgelegt. Die haben auch nicht fränkisch miteinander gegrunzt, wie man von Nürnbergern erwarten würde. Nein, die haben eher auf Dänisch miteinander gegrunzt, denn sie kommen aus Dänemark. Das ist schon eine Überraschung. Oh. oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist halt wirklich regional. Das ist also für die normalen Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich schwer zu verstehen. Bei den Nürnberger Bratwürsten, da denkt man natürlich, die kommen auf jeden Fall aus Nürnberg. Das Problem daran ist aber, es ist nicht klar festgelegt bei Nürnberger Bratwürsten, woher das Fleisch kommt. Es ist nur festgelegt, dass ein Verarbeitungsschritt in Nürnberg erfolgt und das ist in der Regel die Herstellung der Wurst und die Verpackung. Aldi hält sich ganz klar an die gesetzlichen Vorgaben und beruft sich auch in seiner Stellungnahme darauf. Die Benennung der Nürnberger Rostbratwurst folgt klaren gesetzlichen Regelungen, wobei nur einer der Produktionsschritte, also Erzeugung, Verarbeitung oder Zubereitung, im Herkunftsgebiet durchlaufen worden sein muss. Die für die Herstellung verwendeten Rohmaterialien dürfen hingegen aus einer anderen Region stammen. Im konkreten Fall bezieht unser Lieferant die Rohware größtenteils aus Norddeutschland und Dänemark. Bio-Nürnberger aus Dänemark. Für mich immer noch schwer zu verstehen. Aber so ist es. Aldi propagiert in seiner nationalen Tierwohl-Einkaufspolitik unser gemeinsames Ziel. Nachhaltige Produkte sollen zu einer Selbstverständlichkeit für Handel und Verbraucher werden. Allerdings ist der Discount-Riese bei genauerem Hinsehen nicht bereit, dafür mehr Engagement zu zeigen und abzukommen von den Billigpreisen. Lieber wird ein Marketing entwickelt, das den Eindruck von Regionalität erweckt. Wie geht es euch? Muss für euch Biofleisch auch regional sein? Schreibt das mal in die Kommentare. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als besser essen ist gut, besser ist abonnieren, noch besser.